Estas son las noticias internacionales Miller en Fiebre de Golf TV. El australiano Adam Scott conquistó el torneo Barclays, luego de que todos sus rivales parecieron realizar su mejor esfuerzo para perder durante la última ronda. Este triunfo lo ascendió del número 4 en el ranking mundial al número 2, lugar del que desplazó al estadounidense Phil Mickelson. El norirlandés Lori McElroy ahora ocupa la cuarta posición y Rose el quinto puesto. Woods sigue siendo el número 1 y acumula ahora una cifra récord de 646 semanas en total, 23 consecutivas en la actual racha como líder del ranking mundial. Scott, quien conquistó este año el Masters de Augusta, jugó sin incurrir en bogies el domingo y entregó una tarjeta de 66 golpes, 5 debajo del par. El campeón del Masters, Adam Scott, el campeón del US Open, Justin Rose, el del US PGA Championship, Jason Duffner y el defensor actual del PGA Grand Slam of Golf, Patrick Harrington, conformarán el foursome que competirá en la versión 31 del 31st PGA Grand Slam of Golf, que será celebrado del 14 al 16 de octubre en el Port Royal Golf Course en Bermuda. Scott, Rose y Duffner harán su primera aparición en el PGA Grand Slam of Golf, mientras que Harrington hará su cuarta visita a la isla. Harrington ganó la versión del año pasado luego de quedar segundo en dos ocasiones en 2007 y 2008. De acuerdo al diario The Scotsman, el rey de las bienes raíces y estrella de la televisión Donald Trump iniciará la construcción de un segundo campo de golf en Escocia, el cual tiene intenciones de ponerle el nombre de MacLeod en honor a su madre, quien fuera nativa de la isla de Lewis en Escocia. Este será un gran campo de golf, retador y con un largo de 7.400 yardas. El rough será la parte característica del campo, con distintas configuraciones de alto y grueso de la grama, dunas de arena y bunkers y aprovecharemos la vegetación natural de la isla, dijo el arquitecto del proyecto Martin Hawtrey. El británico Tommy Fleetwood doblegó a sus últimos dos rivales, entre ellos el argentino Ricardo González, y embocó Verdi en el primer hoyo de desempate para conquistar el domingo el torneo de Glen Eagles, su primero en el European Tour. Fleetwood también había logrado el Verdi en el hoyo 18 y cerró la última ronda con 70 golpes, resultado que perfiló el desempate con el escocés Stephen Gadacker y González. Es increíble. Era el objetivo de toda mi vida ganar el circuito europeo, manifestó Fleetwood. Estoy seguro que habrá metas grandes y mejores en mi carrera, pero esta es totalmente asombrosa por hoy. Hasta aquí las noticias internacionales Miller. Estuvo con ustedes Laura Olivo.